Ismeja warosi, DJ Ismeja, ndako na santi sana Mwadogo ito Prince Change, santi ni sana Aliyadha hii manato ilo lakulia kwa Otana TV Kenya Santi ni sana, kwa hivyo kwa shik shika santi ni sana Kwa kalikuwa nga, na santi ni sana 0706-4314, nabaito ya SMS Na odo ikili, domiradi guhe kwa raka ilo geto na apeo Jita kiri ya nagit kia, kina na muna makiri ya mahila na maki nya magi Mwadogo ito 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 Sana, mwashimwa. Asante, asante. Niwe mga kifaransa kidogo kidogo. Yes. Niwe mga kulete watu kwa mutalatara. Ni mzuri. Ehe. Sari miyana nyumbani. Kwa majina mimi naitua John Ondari Mochama. Mimi ni mkaji wa London. Na aspirant wa MCA uko London. Nataka huwa salimu wote wa Kenya wote na wale wote ambao wanalisikiza wakati huu. Asante. Karibu sana. Upana na ulefu wa London Wadi, inatosha na vipi? London... Au pia mipaka imepakana na Wadi gani na gani katika... London imepakana pande ingine ya Rungai. Na hapa hiko Biashara Wada, Upper Town. Na Nakuru Town East. Mhm. Good. Masara kusiana na na masara kusiana na siasa. Yali toka wapi kwa John andali mchama. Mambo ya siasa ya me ya meanza kitambo. Si sasa hivi. Undari mesomea pale kisi. Akiwa muanafunzi bado nilikuwa head boy wa primary huko mali nilisomea huko nyumbani. Hii ni Ebigogo Primary School. Hata nikiwa katika shule ya upili, pia nilikuwa head ball. So ni maswala ambayo ya meanza kitambo. Sasa vile tulihamia hapa na kuru, unajua hawa wakisini watu ambao wanatafuta. Na mimi vile tulihama kutoka nyumbani, tukakuda na kuru mwaka wa elfu mbili na sita. Ilikuda kama ni naingia university. Mbili. Na pia ondari ya mekua ni mtu ambaye ni wa sport. Sasa nilipo fika hapa na kuru. Nika ingia Kenyatta University. Nika soma vizuri. Nika ingia St. Paul's University for Masters. Nimekua kiongozi. Nikianza tu kuendelea mpaka hapa mali nimefikia. So siyasa ni kama ni kitu imekua kwa damu. Na nimejituma tu. Ni ingie ni fanyi watu kazi Mwachama ni mala yako ya kwanza kweza kuwania hiki kiti cha MCE Au pia ushe jaribu mala nyingine Wakati wa by election wa mwaka uliopita God forbid tulimpoteza kiongozi wetu sami Mbae alikuwa MCE wetu Wapili baada ya kuwa na njoroge Iyo ilikuwa mara yangu ya kwanza kuingia katika ulingo wa siyasa kutumia chama cha chubili Sasa siku faulu, nilifanikiwa kukaa namba tatu. Lakini sasa nimechitarisha, niko ulingoni. Labda masala kusiana na uteuzi wa uteuzi ya uamuzi ya yale masala kama nomination na masala kama yale. Ulikupeleka vipu wakati labda uleza kuwania kile kiti na tiketi ya jubri? Sasa wakati tulikuwa nominations ya by election ambayo imepita, ndugu yangu sikufurahishwa na jinsi mambo yalipelekwa mm -hmm. kwa sababu nilikuwa nategemea kwamba uh, uchaguzi uwe free fair and uh, actually uwe accountable mm -hmm. lakini niliona watu wanapiga kituo moja wanarudia wanafanya mambo yao ikawa jambo hilo sikufurahishwa nalo na hata kidogo mm -hmm. ndiposa sasa kama mwanasiasa ambaye amesoma vizuri nikafanya uteusi kuingia katika chama cha kanu mm -hmm. e, chama cha baba na mama na watoto mm -hmm. e, e, je, labda haya ni maoni yako mm -hmm. uh, wewe mwenyewe mm -hmm. kuna tofauti yoyote katika uh, labda uteuzi wa vyama vya vyote vile vya vya kisiasa e, kila chama mm -hmm. iko na namu na uh, inafanya uteuzi wake mm -hmm. kama wakati huo jubilee ilikuwa inatumia register ya mwaka 2017 na mwaka jana unajua ni mwaka gani. 
Eh. Sasa kama walifanya uamuzi wa kufanya hivyo mm -hmm. ili watoe wale ambao wanaingia sasa hivi mm -hmm. ilikuwa uamuzi hao. Mm -hmm. Kwa hivyo kila chama iko na vile inafanya uteuzi wake. Mm -hmm. Kuna wengine ambao wanatumia register ya sasa ya watu wale ambao wamejiregister kwa chama. Mm -hmm. Eh, party register mm -hmm. wengine wanapenda kutumia IBC register mm -hmm. wengine wanatumia IBC register ya kitambo mm -hmm. eh, kwa minajili yao ya nominations mm -hmm. lakini kwa sasa hivi sioni kama ni vizuri mm -hmm. kutumia register ambayo imepitwa na wakati mm -hmm. we need to use a register ile ya kisasa watu wale wote ambao wamefanya kama ni IBC yenye imefikia tarehe ya sasa mm -hmm. Eh, ni, ni njia gani mwafaka kuhusiana na, na, na masuala kuhusiana na uteuzi wa vyama ikiwemo masuala ya njia ya kwanza ambayo labda ni uteuzi <coughs> wa moja kwa moja na <coughs> ile tunasema ni kukupa certificate uwe mwenye ucheti uwe moja kwa moja <coughs> kuna njia nyingine ambayo labda wanasema kwamba wanatumia wajasusi wa, wa, wa kuja pale kwa ground kufanya utafiti kidogo kidogo wanasema kwamba labda kwa mfano mwachama ndiye anafaa kupewa hii tiketi <coughs> na njia nyingine ni ile labda kupiga kura Mm -hmm. na ambao pia labda kwa njia moja nyingine sio njia mwafaka kwako we mwenyewe ni njia gani ambayo tunaweza sema kwamba ni njia mwafaka inao labda inaweza kuhusisha kuwe na ukweli haki kwa uh, mpinzani wote eh, nafikiri njia ya demokrasia ni njia nzuri ile ya kupigia mtu kura mm -hmm. kama mochama ako na wainaina mm -hmm. wanampigia kura wanachagua yule ambaye wanampenda mm -hmm. Njia nyingine ya rais ni ile kwamba kama mochama hana mpinzani katika kwa mfano chama cha kani mm -hmm. ni vizuri mochama apewe direct ticket mm -hmm. aungane na wapinzani wake wa vyama vingine. Nafikiri mm -hmm. hizo njia mbili mm -hmm. ni nzuri zaidi mm -hmm. kuliko ile ya kwenda kufanya utafiti kwa mm -hmm. ground mm -hmm. unatumia mbinu gani ili ufikie hayo. Mm -hmm. Which research method are you going to use mm -hmm. to say that huyu mtu anapendwa zaidi. Mm -hmm. eh, kwa sababu watu wanaweza kudanganya na kura ni siri. Huwezi mm -hmm. jua. Mm -hmm. Sasa ndio maana nasema mm -hmm. kwamba demokrasia ni njia nzuri. Kama tuko wapinzani saba, mm -hmm. tuende tupigiwe kura na watu wenyewe mm -hmm. ili tupate nafasi yule anashinda anaingia. Mm -hmm. eh. Uko na maoni yapi katika mji wa Randa na katika wadi ya Randa ya Randa ambao labda tutasema kwamba ni, ni kitu au ni, ni hatua chache kutoka mji mkuu na kuru na moja hapo tunaweza sema kwamba imeweza kuwekwa ndani ya ile e, ile lamani ya mji mkuu na kuru na ambao tunahitaji tunakuwa tuna, tuna, tuna maoni mm -hmm. kwamba itaweza kupanuka kwa haraka sana. Maoni yako ni yapi? Uh, uh, kwanza niko na manifesto yangu mm -hmm. ambayo hata kabla ya kuingia kwa siasa nilikuwa nafikiria sana kuhusu gaps ambazo ziko katika London. Mm -hmm. Na mochama ambayo unamuona hapa ni kwamba nimesimamia masuala makuu ya afya, mm -hmm. health mm -hmm. ambayo ukiangalia hapo uh, London mm -hmm. ambayo iko katika midst of the town. Mm -hmm. Tuko na provincial general hospital. Mm -hmm. Lakini London hatuna dispensary, hatuna Hatuna hata uh, maternity mm -hmm. ambayo kina mama wetu wanapofika katika wakati wao wa kuzaa wanategemea tu hospitali kuu ya provincial general hospital mm -hmm. jambo la kwanza ambalo nafikiria kwa watu wa London ni swala hilo la kupigania tupate maternity hospital mm -hmm. eh, na labda bwana mchama uh, uh, kabla ya songe mbele mm -hmm. eh, pgh mm -hmm iko kwenu mm -hmm. mmefaidika vipi na PGH kwa eh, Provincial General Hospital ni hospitali ambayo imetusaidia sana kwa hii miaka na mikaka mm -hmm. kwa sababu watoto wakiondeka wanafunzi wakiondeka kina mama wazee mm -hmm. wanaenda huko kwa matibabu mm -hmm. na sasa hivi naona kwamba uh, uh, governor wetu Lee Kinyanjui amefanya kazi nzuri hata mm -hmm. imeongezwa hata madaktari Mm -hmm. Simba lakini kwa sababu ya yeah, my intention of wanting my people to have free health care ni vizuri tuwe na upanuzi. Mm -hmm. London iwezi kuwa kwamba tunategemea hospitali ambayo inatibu watu wote wanakuru yote. Ndilo mm -hmm. swala muhimu kwamba mimi naangazia kwamba tukiwa na maternity wing tutakuwa tumepata nafasi nzuri eh, ya kina mama wetu 
kupata uh, watoto kwa njia mwafaka zaidi. Mm-hmm. Jambo la pili ambalo nimelitenda mimi sisemi kwamba uh, ninaanza tu mm-hmm. swala hili la elimu. Mimi kama John Hundari Muchama na msomi ambaye amekuwa muhadhiri wa chuo kikuu cha Kisi. Mm-hmm. Nimeangalia kwamba eh, ili swala la Wi-Fi network. Mm-hmm. Ni swala nzuri ambalo na staili kuliweka katika kila shule any public institution within London. Mm-hmm. Na tayari huko golf mali ninaishi. Kuna Wi-Fi network free kutoka mwaka wa 2020. Mm-hmm. Nimeenda kwa St Michael Catholic Church ambayo iko Hilton London. Mm-hmm. Ukion, ukienda hapo utapata Wi-Fi network mm-hmm. ambayo wanafunzi wa KMTC, wazazi, watoto wamekuwa wakitumia wakati tulikuwa na COVID. Mm-hmm. Na mpaka saa hii mm-hmm. inaendelea. Zile Wi-Fi ambazo labda unaweza kuzitaja moja kwa moja. Ziko kwa gharama ya nani? Kwa county, kwa watu binafsi? Hii ni yangu. Ah. Mimi nimejitolea mm-hmm. kama John Ondari Mochama. Mm-hmm. Nimeweka free wifi. Ukienda huko, mm-hmm. uweke simu yako hakuna mm-hmm. password. Ambayo mm-hmm. watu wana wapi password? Hakuna. Mm-hmm. Italeta tu MCA John Ondari Mochama. Mm-hmm. Ambalo ni jambo nilifikiria wakati wa COVID, watoto walikuwa wanasomea nyumbani. Mm-hmm. Zoom ne, eh, wakitumia Zoom. Mm-hmm. Wakitumia Google Maps na vitu kama hizo wakiwa nyumba nyumbani nilijitolea kwa minaajili ya kuleta umaarufu katika masomo adding value to learning mm-hmm. ambayo sasa nikiingia kama MCA wa London hilo ni swala ambalo ninaona ni nzuri sana ni wazo nzuri la kusaidia watu bundles free bundles mm-hmm. eh, kwa uwezo wangu mdogo ninaweza kufanya hivyo mm-hmm. jambo lingine la tatu mimi ni mwana sporti nikiwa nimesomea ualimu mm-hmm. na, na labda kabla tusonge mbele kwa masuala kuhusiana na sporti yeah. masuala kuhusiana na wifi labda wakati ambapo utaingia mm-hmm. na hivi sasa labda ile gharama inakwenda moja kwa moja kutoka kwa mfuko wako mm-hmm. endapo utaingia kama MCA labda ile gharama itaingia kwenye kaunti au itaingia wapi hii sasa ni kuleta uh, hii bill mm-hmm. kwa bunge mm-hmm. eh, ni kuenda kwa bunge na kuleta bill kwamba watu wangu wa London wamekuwa wakitumia mambo haya ya free wifi kutoka kwa mfuko wangu. Nilete bill kwa bunge hata wabunge wenzangu wachangie swala hili, waone umuhimu. Nirudi tena kwa wananchi public participation. Ni waulize mnaona jambo hili la kuleta wifi network kwa any public institution iwe Kabarak University iwe prisons primary uhuru primary moi primary moi secondary zile zote ambazo ziko hata private kama glad jones nursery school ambayo iko within my vicinity ipate na wale wako karibu wapate ili mfuko ya account sasa itakuwa imenipa angalau eh, ime, nafu. eh nafu kidogo kwa sababu nimekuwa nikigharamika kwa sababu ya wananchi wangu wa London mm-hmm. Eh. Na, na pale pale kwa lile swali pia ningeza kuuliza swali lingine mm-hmm. wenda labda ile bajeti ambayo labda unaweza kuitumia kwa sasa ni bajeti yako yako, yako kibinafsi yes wenda ikiwemo iwekwe kama sheria na iweze kutumika katika kila wali katika kaunti ya Nakuru mm-hmm. wenda wale ma MC wenzako wataitumia vibaya na kuweka gharama ya juu mm-hmm. kwa, kwa masuala kuhusu na wifi mm-hmm. <laughs> labda <laughs> sawia na jinsi <laughs> ulivyo labda iweza kuitumia pale kwako na mfuko wa kibinafsi ni vizuri mm-hmm. hilo ni swali nzuri kabisa mm-hmm. e, ikiwa kwamba uh, waheshimiwa wa wenzangu ambao tunaenda kukutana pale wanataka kufanya hivyo mm-hmm. benchmarking itakuwa inafanywa kwangu mm-hmm. watakuwa mpesa siku hizi inaonesha mm-hmm. wifi moja nilikuwa nalipa ngapi mbili ni ngapi tatu ni vipi mm-hmm ile ile gharama kama natumia 1600 kwa mwezi kila mtu within uh, Nakuru county ambayo ni city sasa watakuwa wanagaramika vivyo hivyo na huko kujitolea kwangu si kwa sababu labda niko na pesa nyingi ni ile kujinyima kwa sababu ya wale wanyonge wadhaifu ambao wako hivyo mm-hmm. eh, katika London 
Good. wapate. Mm -hmm. eh. Good. Kwa hivyo sitakubali kwamba mm -hmm. watu waende kutumia wagaramike waweke gharama 1100 1200 ambayo haipo. Kwa sababu ile swala la ufisadi mm -hmm. mimi silipendi hata kidogo na sitakubali. Mm -hmm. eh, sitakubali hata kidogo. Good. Tusonge masuala kuhusiana na sporti. Eh. Sporti mimi mwenyewe ni mwana sporti. Na hata mama watoto wangu ni international athlete ambaye yako na silver. Mm. Ukiangalia kwa simu hapo Google uweke jina Phyllis Mora. Mm -hmm. Utaona kwamba mama huyu amekimbilia Kenya. Mm -hmm. Na hako na silver katika World Half Marathon. Mm -hmm. Ako na gold ya Rotterdam Marathon. Na zingine nyingi. Yeye amekaa Japan, Japan zaidi ya miaka kumi na tatu. Na na amesomea huko. Lakini sasa ako hapa Kenya. Ni Kenya. Na mimi nilikuwa nakimbia sana. Baka nafika nasanos. Lakini wakati wangu huo mwaka wa elfu mbili na sita na tano. Watu walisema kwamba. Wazazi walisema wewe umepita vizuri. Ingilia mambo ya walimu nikasomea degree ya kwanza yangu ni ya ualimu. Mm -hmm. Na nimekuwa nikipenda sporti zaidi. Na unajua Kenya mm -hmm. iko na wanariadha wengi zaidi. Kama sasa Boston Marathon ndio hiyo imeisha. Mm -hmm. Wa Kenya watatu wanamaliza yeah. mm -hmm. kwa wanaume. Mm -hmm. Kwa wanawake unapata pia ni Mkenya anatangulia. Mm -hmm. Na hapa London nataka ku leta masuala haya hapa kupitia kwa mama watoto. Kwamba sasa hivi vile tunaongea nimekuwa na Greece ambassador kwangu nyumbani ambaye tumeongea kuhusu masuala ya sport. Kwamba atakuwa akitusaidia wale watoto ambao wanakimbia wa chini ya miaka kumi na sita kwenda kukimbia pale ngambo kutengeneza riziki na kusoma. Live study and work in Greece. Mm -hmm. Na mama watoto akiwa ni mtu ambaye hako na silver tumekuwa tukisaidia zaidi ya wanariadha tatu. Mmoja wa wale ambao najivunia anaitwa Shadrack Koril. Mm -hmm. Ambaye sasa hivi vile tunaongea ako Ufaransa. Mm -hmm. Wesley Yochoro ako United States of America. Mm -hmm. Alfred Ketel amekuwa Japan. Jeni Onyangi amekuwa huku uh, 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 Czech Republic mm -hmm. na wengine wengi. Sasa hivi kwangu kwa nyumba tuko na Machari, tuko na Ezina, mm -hmm. tuko na Kerubo ambao tayari wako tayari kuenda nga ngambo kwa kukimbia. Mm -hmm. Hawa watoto ni wana London. Mm -hmm. Ambao unajua mwanariadha akikimbia tu mara moja hivi apate gold unapata ni 17 million. Mm -hmm. Na hiyo ni uchumi. Investment itakuwa London, itakuwa hapa Nakuru. Mm -hmm. Hayo ndio masuala ya sport ambayo nataka kuleta. Mm -hmm. Timu yangu ya Community 08 mm -hmm. katika Governors Cup ilikuwa namba tatu mwaka wa 2020 katika Nakuru West Secondary School. Na hawa niko na mafikra kwamba vile nimeongea na huyu ambazida wetu rafiki yangu Viki kwamba timu ya under 21 atakuwa ananisaidia tunaipeleka pale UK inafanya friendly games na kuwakicheza vizuri watoto wa under 21 watapata nafasi katika timu za huko UK UK tupate origi mm -hmm. kutoka London mm -hmm. e, e, na mambo kama ya yeah, inaonekana bwana machache labda uh, machama labda ume masala masala kuhusiana na sport masala kuhusiana na michezo mm -hmm. umeweza kuwa umeweza kudandia ndani umeweza zaidi mm -hmm. zaidi wana London wanajua kwamba labda una uwezo mkubwa ili kuweza kuzidisha talanta na masala kuhusiana na michezo wana London wanajua vizuri zaidi kwa sababu si kwamba ni hapa kwa utana TV ninaongea mambo haya mm -hmm. mimi ni mkristo ambaye ni patron wa youth katika kanisa ya Catholic St Michael. Mm -hmm. Nimekuwa nikiongea hapo kama patron wa youth. Nimekuwa nikisponsor hawa katika michezo na ninawaeleza ninasimama huko mbele kwa hatari. Unajua uwezi simama kwa kanisa huko mbele uanze kuongea mambo yako. Unapata baraka ama 
unapata la laana ninaongea hapo mbele hata huyu mgeni ambaye nimeleta nimemuweka kwa kanisa mbele ameongea na amefanya ahadi ambayo nimeleta hapa kwa utana TV kwamba tutashirikiana katika masuala ya spo, ya, ya sport mm-hmm. timu ya walevi ya wana Hilton nimeipea mpira timu ya wakanda ya wana Hilton nimeipea mpira mimi mwenyewe na cheti community 08 ni ya London nimeisponsor kwa mfuko wangu mm-hmm. lakini ninaomba wana London wanaponipea nafasi kuingia ndani sasa si London tutaongea tutaongea ile London nyingine ya U ya UK kwa sababu tukioganize hizi tournaments tupate vijana ambao wako na nguvu vizuri na niko na mtu muisani sasa waina ina tutaenda wa Mm-hmm. Sini huko landa nyingine. Ego tuko na sali labda nimeweza kunijia katikati ya maongezi yetu. Yeah. Kuna masuala kuhusiana na uh, labda nimevuma sana mimi. Kuna masuala kuhusiana na mimi najulikana sana. Kuna masuala kuhusiana na uongozi bora ambao labda uko ndani yako na kuna masuala pia kuhusiana na elimu iliyo. Ukionekana kwamba uh, bwana John labda ni msomi. Mm-hmm. E, kuna tofauti ipi kati ya wale viongozi ambao labda tunasema kwamba wako na uvumi zaidi na kuna, wako na usemi zaidi katika siasa au katika ulingo wa siasa na wale ambao labda kwamba ni viongozi hakika ni viongozi wako na elimu bora lakini labda hawajetambulika sana na pia tunasema <coughs> jamii haijawatambua jamii inafaa kuangalia nini wakati ambapo labda inaweza kuangalia viti vya MC na viti vya kisiasa na pia viti vya uongozi uh, uh, katika uh, hii maswala ambayo ilikuja ya BBI mm-hmm. ilikuwa inasema MCA akiingia lazima awe na degree mm-hmm. Mm-hmm. lakini kuna watu wale ambao wamezaliwa na uongozi wako na na wana masomo. Kwa hivyo mimi e, sioni ubaya kwamba huyu msomi asiingie, huyu msomi aingie kama mimi ni msomi. Kuna watu ambao wako ni wasomi na pia wako na uongozi ndani yao. Lakini swala muhimu ni integrity. Integrity is the first thing being honest as well. Unajua mtu anaweza jifanya la kumbe ni ngozi ya kondo. Mm-hmm. Mm-hmm. Wa wananchi waangalie integrity. Hata wasiangalie masomo yangu. Mm-hmm. Wasiangalie kwamba niko na leadership, nimefanya hii na ile. Waangalie huyu mtu ni mkweli. Anaweza fanya kama undari. Anaweza peana wana London Free Wi-Fi network. Undari anaweza simamia sport vizuri na anaweka watoto haizalishi ni kabila gani kwa nyumba na anawapeleka ngambo wakiangalia masuala hayo nafikiri itakuwa zawa, sawa zaidi kwa mfano ni kuambie eh, wainaina mimi kama undari nimetoa shamba yangu kwa kanisa ijengo mimi ni mkatoliki lakini nimetoa shamba kwa kanisa ya SD si jambo la rais. Kwamba watoto wale wangu twin, queen na prince ambao wako wanategemea kwamba mzazi ameinvest. Watoto wakuje kuchukua shamba. Lakini mimi nachitoa wakati naona kwamba kanisa inahitaji zaidi kuliko mimi natoa kwa kwa kanisa. Kwa kanisa. Hiyo ni njia moja wapo ya kujionyesha kwamba I'm not motivated by the salary. I'm motivated to serve the people of London. Mm-hmm. Hiyo peke yake. Mm-hmm. Nina imani kwamba wanaina ninapokaa katika TV hii ya utana. Mm-hmm. Hii kujitolea mpaka kutoa shamba kwa kanisa ni njia moja wapo ya kuonyesha kwamba niko tayari mm-hmm. to serve the people of London in a larger capacity. Good. Thank you very much. Wako ni kwa Tana TV. Tradi na bina kushira na mudogo wetu John Mochama. Ndio wetu kidana kama nyao mothi. Na na no right to get through kia MCA matata ni wa account ya na ikuru kuru wetu na kuru town west. Kuna kwa radina bina kidogo wetu kidura no. Acha masha UDA mnyao wa mothi ile shuko roho hii shokero we arani di kana hivi ya right to mata kidura kia MCA na TVT wa kiama ya Kanu. Ni Kanu Fresh. Eh Kanu Fresh. Kanu Fresh. Na nina imani kwamba party leader wangu Gideon Moy. Mm-hmm. anatazama mm-hmm. na 
zile ahadi ambazo tumetoa kwa wana London ni kwamba tutarudisha hata maziwa mm -hmm. kwa watoto wachekechea. Mm -hmm. Ni moja wapo ya vitu ambavyo naangalia kwamba wale watoto wachekechea warudi kupata ile maziwa ya nyayo. Mhm. Mm kuna swali ambalo labda niweza kuulizwa na pia niweza ni vizuri pia kutazama DJ Traffic thank you very much asante sana. Ndiye mrogo to Sam Kwisha asante sana wale ni baadhi ya watu ambao labda niweza kutazama moja kwa moja kupitia mtandao wa Facebook. Mm -hmm. eh, kuna masuala labda niweza kurejea masuala kuhusiana na kurejesha maziwa kwa wale wanafunzi wa chekechea. Mhm. Mm eh, kuhusiana na kurejesha maziwa kwa wanafunzi wa chekechea itakuja kwa wadi moja ambao labda unaweza kuchagua kiongozi wa kanu peke yake au labda ni mradi ambao labda kama chama na pia kama viongozi mnapanga sisi kama wanakanu mm -hmm. na mimi kama mmoja wa wale ambao wanasimama katika eh, chama cha kanu London mm -hmm. tumeona ni vizuri tufikirie sana kurudisha maziwa kwa watoto wachekechea na vile nilisema hapo awali kwamba hii si masuala yangu tu peke yake kama kanu. Mm -hmm. Ninge, ingekuwa bora zaidi kwamba mimi nikiwa msomi nipeleke bill pale bungeni. Mm -hmm. Kwamba masuala haya yasiwe ya kanu tu peke yake. Mm -hmm. Kwamba na my neighbors na county yote mzima tuone kwamba ni bora tuongeze protein na vitamini D kwa watoto wachekechea. Mm -hmm. Nayo hiyo hiyo kama swala la wifi ni moja wapo ya manifesto yangu kwamba ninapofika huko ninaleta bill kwa bunge mm -hmm. ninauliza tuchangie tukiona ni vizuri. Watu wakiona ni vibaya mm -hmm. mimi mwenyewe kama mwanachama wa kanu na representative wa watu wa London nitaona mm -hmm. jinsi ya kufanya ili watoto wangu wa London wapate maziwa hayo. Mm -hmm. Ikiwa bila haitapitishwa kwa bunge mm -hmm. na mimi nitapata waizani na marafiki na mshahara wangu tupeleke maziwa hata angaa mara moja kwa wiki mm -hmm. kwa watoto wote wa London wa shule ya chekechea. Good and thank you very much. Masuala kuhusiana na wifi, masuala kuhusiana na michezo, masuala kuhusiana na na na, na afya tumeweza kuongea. Mm. Kuna masuala kuhusiana na soko ambayo labda kulikuwa kumetengwa kiwanja fulani wa kujitengeneza ile soko, mm -hmm. kidogo kidogo kaleta mgogoro, kidogo kidogo siji kukaenda vipi? Mm. E, masuala kuhusiana na soko ya wanaranda ni itakuwa vipi au wa, wa, watu kutoka sehemu za randani waendelee kukuja tu katika mji mkuu wa Nakuru? Uh, swala hili la soko ambalo limekuwa ni swala ambalo limeleta utata kidogo kwa sababu mitandaoni nimeona watu wakiuliza ili soko limepeleka mamilioni mangapi ya pesa sijui sasa kama soko hili kwa hakika lilisimamiwa na county government ni, e, ni swala ambalo limesimamiwa na MCA ambaye sasa hivi yuko ama namna gani lakini swala la soko kama wanabiashara wa London tayari nimeona soko imejengwa huko Mimi kitu ambayo ya kwanza nitakuja kuulizia ni kufuatilia ni jue inasimamiwa na mimi kama MCM tarajiwa ni MP wetu ambaye analisimamia ama tutafanya namna gani Kupeana vipanda katika soko hili itakuwa namna gani Kama ni swala ambalo linanilenga mimi kwa sababu Eh, eh, sisi kama wanakanu tunasimamia love peace and unity sitaki kupiganisha watu nitamwendea yule eh, mp ambaye atakuwa ni power kama ni mheshimiwa wetu arama ni muulize tutasaidiana aje kuleta soko hapa ili wa mama wetu wasiteseke sana kutembea mbali mpaka uh, city center kwa sababu ya soko ni wana London peke yao ambao watakuwa katika soko hilo ama ni neighbors kutoka East wataingia huko. Hilo mm -hmm. ni swala ambalo mimi kama msomi nitalienda pole pole. Mm -hmm. Kwa sababu unaona swala ambalo linaleta utata, sitaki tupigane na mtu yote. Mm -hmm. So ingawaje mwenda pole ajikwa hii? Eh. <laughs> Ukienda pole pole huonekana kwamba na then waswahili uh, waingereza wanasema kwamba justice delayed is justice denied. Yes. Uh, la, ya, haki ambayo labda imeweza kukawia kwa muda mrefu eh. ni haki ambayo labda ni nyonge ni haki ambayo haijaweza kumfikia ule mwananchi wa kawaida. Unaonekana mm -hmm. kwamba labda uh, mwendo wako wa pole pole katika kuwafikia ile haki yake labda itaweza kuwa kwa wale wananchi wa pale London. Eh, nataka kuhakishia wana London uh, wanaena hivi. Mm -hmm. 
kwamba hata kama nimesema kwamba polepole pole ndio mwendo nina uhakika bora tu tupate uhalisia wa mambo ya hili soko bora tu hata kama nikienda polepole pole, tupate soko imerudi na sisi tutafaidika kibiashara ni vizuri lakini uende haraka haraka pia uumie e, si jambo nzuri mm-hmm. tu lichukulie hili jambo pole pole na tunapofaulu pia ni jambo nzuri mm-hmm. we need prove our economy through that market good swali lingine ambalo labda mnaweza kusonga ni masuala kuhusiana na hali ya kiuchumi katika wakaaji wa London watu wengi ambao labda wako nje ya wadi ambazo labda zinaweza kuzingira London wanaposikia jina randani wanaonekana kwamba ni ni, ni, ni ni makao ya kifahari ni makao ambayo labda, labda ni ya hali ya juu hadi hadi unapata una kwamba mwananchi wa kawaida akitaka kuhama hezi hama kuelekea London mm-hmm. waelekea anaonekana kwamba Rwanda ni maeneo ambayo labda ni ya kifahari na masuala kama yale mm-hmm. masuala kuhusiana na uchumi wa wananchi wa Rwanda yanakaa vipi na ukizingatia kwamba JK Prison iko katika sehemu yenu mm-hmm. uh, PGH iko kwenye sehemu yenu mm-hmm. tukiangalia mas, uh, shule ambazo labda tunaziangalia katika kitengo kingine Moi Primary Moi Secondary mm-hmm. ziko katika sehemu yenu mm-hmm. shule ground ambao labda iko na sifa kende kende labda unaweza kupata iko na ndani mm-hmm. hali ya kiuchumi katika Rwanda iko vipi uh, uh, niseme kwamba katika London tuko na mitaa ya kifahari Mm-hmm. kuna watu wako milimani kuna watu wanakaa golf mm-hmm. kuna watu wanakaa lower london kuna watu wanakaa bangladesh mm-hmm. hao ni watu ambao tunasema kwamba hali yao ya maisha si mbaya mm-hmm. wanaweza kwa, uh, kupata mkate na waweke blue band vizuri mm-hmm. si wararahoi eh, si wanalahoi mm-hmm. lakini pia katika um, london tuko na mtaa wa hilton mm-hmm. tuko na gioto mm-hmm tuko na Kenya Meat ambao pia ni watu ambao wanahitaji. Mm-hmm. Ni kuambia wanaina kama uh, niseme uh, wiki moja imepita nimekuwa katika kanisa ya St Michael mm-hmm. ambayo nilikuwa ninatoa wheelchairs wheelchairs kwa people living with disability ambao hawezi tembea peke yao. Uh, nilipubujikwa na machozi wakati niliona kanisa ikilia kwa sababu ya kujitolea kwangu kwamba kuna wale watu ambao ni wanyonge hawawezi waka afford wheelchair na mimi nikajitolea nikapeleka wheelchair kwa father Mwangi kwa kanisa ya St Michael tukapeana hizo wheelchair hapo mbele kwa kanisa mm-hmm. na pia huku kupeana tu wheelchair si kwamba Uh, hawa watu ni wanyonge zaidi nikaona tena ni vizuri tujitolee kama familia tuanze kitu inaitwa feeding program katika mitaa ya hao watu ambao hawajiwe hawajiwezi mm-hmm. uh, nilikuwa nafikiri tuanze uh, this Easter Monday mm-hmm. lakini uh, wale ambao tunashirikiana na wao wakakuwa kwamba wako nje ya Kenya wengine wako Nairobi mm-hmm. kuanzia wiki jayo tutaanza kufanya ile feeding program ili tufaidi wale tukiwauliza ni njia zipi ambazo tutakuja kuwasaidia na njia moja wapo ambayo nimeangalia kwamba tutawasaidia wale wanyonge wa Hilton wale wa Kenya Meat ambao unaona uchumi yuko chini kidogo ni kwamba uh, nimeweka proposal tayari ambayo nitakuonyesha hapa kwa simu baada ya mambo haya kipindi Mm-hmm. Ni kwamba uh, hawa marafiki zangu ambao wananisaidia nimekuwa na mpango wa Live Study and Work program mm-hmm. ambayo nimesaidia watu zaidi ya 30 na watano 35 families mm-hmm. through the green card program conferences uh, scholarships mm-hmm. wako Marekani sasa hivi na nimeongea na wao tayari kwamba tutaweka a recycling plant hapo Hilton unajua hapo Hilton kuna gioto mm-hmm. mahali dumping yeah. site iko mm-hmm. na nimekuwa nikitafuta governor wetu Liki na Ndui na Kiogora ambaye ni wa health mm-hmm. na environment, eh, na environment. <laughs> kwamba nikikutana na wao nimeweka hata nimesign hata visitors book last week huko mm-hmm. ku book appointment mm-hmm. na proposal iko hapa kwa sababu huyu rafiki yangu Viki anapenda kusaidia watu na yeye ni mmoja wa wale ambao ni waisani na wale nimesaidia kwa green card program ambayo ninafanya free of charge mm-hmm. kwamba 
tukisaidiana tuweka recycling plant unaona itasaidia wale wana Hilton mm-hmm. na wale wa chini wapate njia ya kupata mkate wao wa kila siku ambayo nimeona ni jambo nzuri hiyo ni njia moja wapo mwafaka nimeona kwamba through giving out wheelchairs or people living with disability uh, through the sport through this uh, green card program mm-hmm. and scholarship na zile ambao na, nasaidia watu unaona in that nitakuwa nasaidia wale wakiwa chini na wao wainuke wayafike do mm-hmm. eh. good uh, kwa sababu ya muda naona kwamba tumebakisha dakika nane tu wakati watu wanaongea masara kuhusiana na, ma, na uongozi masara kuhusiana na maendeleo mm-hmm. muda nao unakimbia eh. tuguzie masara kuhusiana na barabara uh-huh. na usawa wa barabara katika mji uh, wa Rada uh, uh, infrastructure development London imekuwa na lami nzuri mm-hmm. ambayo wale ambao wamekuwa katika uongozi wamefanya kazi nzuri mm-hmm. akiwemo uh, Uh, Samwe na Rama ambaye ni MP wetu wa na Kurutown West. Mm-hmm. Pia nimeona World Bank imefanya Kenya imefanya kazi nzuri mm-hmm. pale London. Mm-hmm. Lakini hapa unaona drainage system yetu. Mm-hmm. Drainage system ina ina mm-hmm. imekuwa ni jambo la bala sana kwangu. Hata mahali naingilia kuingia kwangu golf mm-hmm. maji inaterema kwa barabara. Na mimi nimeweka roli tatu za mchanga kwa minaji ya kutengeneza hiyo barabara. Niliongea na mheshimiwa ambaye alikuwa Sami. Hiyo mm-hmm. hiyo mambo haiko kufanywa. Mm-hmm. Nimetuma watu kwa MCA ambaye ni wasahii nzuki na mtaja. Mm-hmm. Kwamba hakuna hakuna kitu imefanya. Mm-hmm. Naona kama ninajitolea roli mm-hmm. tatu kuweka mchanga nitengeneze barabara ya kwa access golf consistent. Mm-hmm. Ni moja wapo ya jambo ambalo nimesimama kidete kwamba feeder roads in London ni kitu ambayo nitafanya drainage na kuweka mchanga vizuri ikiwa waisani watakuja sitegemei kwamba county government ya Nakuru inisaidie nikipata waisani ni kuweka lami feeder roads lami zote ili ile mtaa iwe a replica of London ya UK. Mm-hmm. E, tukiwa na Wi-Fi network, mm-hmm. tukiwa na maternity hospital, unaona hiyo ni mambo ambayo ninafikiria kuyafanya. Mm-hmm. Bado ni moja wapo ya uh, manifesto yangu. Swala ambalo nimeweka kwa manifesto yangu. Good. Wakati ambapo labda unaweza kupata wahisani ili kuweza kutengeneza zile barabara, either ni zile barabara geza au ni zile barabara kuu au zote zile ambazo labda unaweza kupata wale wahisani. Mm-hmm. Je, kuna ule utaratibu ambao labda tunazofaa kufuata kupitia serikali kupitia wale wabina, uh, wahisani wa kibinafsi na masuala kama yale? Eh, sasa kwa sababu mm-hmm. una sita ingidia barabara kuu za serikali. Mm-hmm. Ndio sababu naomba kukutana na governor wetu tuongee maswala haya kwa sababu waisani wako tayari kunisaidia hata eh? hii maswala ya wifi siwezi kama lecturer mm-hmm. kufanya mambo haya kulipa 1060 kwa mwezi kwa sababu ya mambo hayo mm-hmm. ni mfuko wa wainaina na mwingine na mwingine na wale ambao wamenisaidia mm-hmm. badala ya kuweka kwa mfuko nafanya hiyo mm-hmm. nitafuata <coughs> sheria mm-hmm. katika kutenda mambo hayo lakini ni mtu mgani ambaye atakataa maendeleo ikiwa kwamba ni pesa zinaletwa kutoka nje tusaidie wana landa mm-hmm. eh, feeding program nani atanikataza eh, bu- kuenda kupea wanaenda soda <laughs> kwake akunywe mm-hmm. hakuna mtu mara kwa mara unapata kwamba baadhi ya miradi ambayo labda inaweza kuhusisha uh, labda jamii inaweza kuhusisha viongozi unapata kwamba kuna baadhi ya wale viongozi ambao labda hataki ufanye yale eh, yale maendeleo ili wakati ambapo atakuja kutafuta kile kiti aseme kwamba hujafanya kitu nimeona yale magogoro katika sehemu tofauti tofauti uh, mtu ambaye ni mtu wa kibinafsi anasema kwamba nataka kunengeza hii barabara mita 200 kutoka hapa mpaka pale kiongozi mwenye yako penye kiti anasema kwamba hawezi fanya hili kamwe katika sehemu hili kwani nilikuwa pia nimeeleza kulibajetia sijui una kwamba kana mtaleta kwamba wahis, wahis, wahisani ambao labda watakuja kutengeneza barabara ma hospitali na masuala kama yale and then wale viongozi ambao watakuwa pale wasemi ah no utalitekeleza lili katika London uh, wakati ninataka kufanya maendeleo yote wa aina mm-hmm. ni kwamba lazima nifuatilie yale masuala ambayo yamewekwa na serikali ya county mm-hmm. ikiwa kana kwamba kuna viongozi ambao wanapinga maendeleo katika London nitapitia kwa kanisa. Nitapitia kwa kanisa kwamba kanisa ya St Michael mali ninashiriki inataka kutengeneza hii feeder road. Na tukienda kwa county 
tunafanya hivyo mm-hmm. eh, kwa hivyo wale ambao wanafikiri kwamba uh, watafleta furugu fulani kwamba tusifanye kazi tusifanyie wana London kazi mimi nitasimama na kanisa nitapeleka bills kwa bunge nikiwa msomi nitapeleka bills kwa bunge tuongee huko na waheshimiwa wenzangu tuonekana kwamba ikiwa bill hiyo itapitishwa mm-hmm. nani atakata mm-hmm. nina uhakika kwamba wale waheshimiwa tunaenda kukutana kwa bunge mm-hmm. wataniunga mkono ili tufanye hiyo kazi mm-hmm. na vitu kama kwa mfano grants grants mtu ukipewa useme kwamba unapeleka shule ya creative few secondary ama moi secondary kuna mtu atakata wewe unaenda kwa mwalimu mkuu na mwambia niko na elfu zangu hapa istini. Peana, eh, peana walimu wa POM. Mm-hmm. Eh, waamuke asubuhi, wapate chai, mm-hmm. mkate, wafunze wanafunzi wa London. Mm-hmm. Eh, pia nitapitia hiyo mm-hmm. kwamba nimetoa grant itengeneze fida road flani. Nime, nime, nime pitia kwa county maafisa wa county wa transport na kila kitu wamekuja wameleta tractor na weka mafuta itengeneze hiyo maneno elimu ni ya maana wakati unajua maswali sasa kuhusiana na uhaba wa maji katika labda ile wadi ya London iko vipi nina uhakika kwamba sehemu mbili za za London kama vile Hilton mm-hmm. inakosa maji mm-hmm. hasa wakati huu msimu huu wa kiangazi ambao tumekuwa mm-hmm. Kenya meet iko na hapo na nimeona viongozi wetu mm-hmm. wakiwa wananunua maji wanaleta huko mm-hmm. na ujue kwamba wenaina mm-hmm. na wasko yenyewe mm-hmm. imetoa maji hapo kwangu creator few secondary mm-hmm. mimi ninakuwa na wasiwasi kwa nini tufanye PR na maji iko Hilton St Michael Catholic Church tumeweka maji hapo. Mhm. Eh, eh, wetu anajua. Mm-hmm. Tumeweka maji kwa kanisa mm-hmm. ambayo iko hapo. Ni kazi gani ngumu sana? Mm-hmm. Eh, ni kazi gani iliyo ngumu sana? Kutoa maji St Michael kwa pipes mm-hmm. kama pipes za msini mm-hmm. kupelekea watu maji kwa nyumba zao. Hilo ni swala ambalo nalifikiria. Mm-hmm. Na swala hili liko katika county government, mm-hmm. si national government. Mm-hmm. Eh. Na ni vizuri nitakuonyesha hapa. Mm-hmm. Katika manifesto yangu mm-hmm. nimeandikia waisani wangu na wame propose kudrill borehole. Ikiwa kwamba hii borehole itakuwa uh, itatengenezwa hapo, italimwa hapo Hilton ama Kenya Meat. Mm-hmm. Maji itakuwa jambo la sahau katika London Ward. Mm-hmm. Nashukuru na wasko kwa sababu imetupea maji. Mm-hmm. Sasa ni piping peke yake ambayo tutafanya. Mm-hmm. Na hilo ni swala ambalo nitafanya nikiwa kiongozi wa London. Thank you very much. Asante sana. Naona muda pia nao umeweza kukamilika. Tumeongea masuala kuhusiana na afya, tumeongea masuala kuhusiana na soko, tumeongea masuala kuhusiana na barabara, ida barabara kuwa uwegeza. Tumeweza kuongea masuala kuhusiana na maji, tumeweza kuongea masuala kuhusiana na drainage. Drainage ni mtiririko wa maji na mitaro ambayo labda inaweza kutupa maji. Masuala kuhusiana na wifi na pia tumeweza kuongea masuala kuhusiana na michezo. Sijui kama kuna jambo lolote lile hata kama ni moja tu tu ili kwa nikupe sekunde 30 tu eh, katika manifesto yako uweze pia tajia. Uh, uh, asante sana wanaina. Mm-hmm. Uh, katika manifesto hii jambo ambalo labda tujaongelea ni kwamba naomba wana London waniangalie kama John Ndari mwachama. Mm-hmm. Wasiangalie chama. Wasiangalie kabila. Wanione kana kwamba mimi Ondari ambaye nimejitolea kwa kanisa nitawafaidi vipi kimaendeleo katika London. Na wanapoangalia hapo waangalie integrity, honesty, transparency and accountability. Je, mambo haya yote ambayo nimeyaongea kwa Utana TV yako katika London ama ni mambo yangu binafsi? Ikiwa yapo, kwa nini basi wasinichague kama MC wao? Eh, asante wewe. Thank you very much. Sema kwa heri tuende tukiendaga na pia naweza kukupa salamu za Lilian Washira. Lilian Washira ni moja hapo kati ya wale <laughs> eh, wanaishi London. Yes. Na pia ni mfanyabiashara katika county na kuru. Eh. Na pia ni mwanafunzi wangu katika eh. lugha ya taifa ambao pia anaweza kuiongea moja kwa moja. Asante kabisa. Kitu ambacho labda amekosa ni kutonifunza kikisi. Asante Lilian. Mm. Lilian niko tayari kuingia London na kampeni zetu zitaanza official kampeni zinaanza tarehe 29 mwezi wa tano. Mm-hmm. niko tayari kuwaletea waisani na jambo la mwisho kabisa 
Live Study and Work Program ya Green Card ambayo nilifanyia wana London zaidi ya elfu mbili. Mm-hmm. Matokeo yake ni mwezi wa tano. Mm-hmm. Kufikia tarehe kumi, nitapita kwa makanisa, nitapita kwa barabara, na wale wote ambao watakuwa wamewin mm-hmm. ili we improve the people of London. Mm-hmm. Nilijitolea kwa kuwajazia green card for free. Mm-hmm. Unajua kujazia mtu mmoja ni elfu moja, mm-hmm. lakini nilijitolea. Wale wakipata kama wale walipata mwaka jana 20, mm-hmm. nitawaongeza. Na hayo ndio maswala ambayo John Ondari Mochama anasimamia kujitolea kwa watu. Mm-hmm. Eh. Lili na kuna kijana ambaye ni mwanasporti so nitaweza kuwa connect ili ujue vijisi utakavyochukua yule kijana mwanasporti. Ah. Eh, we wapeleke huko ngambo. Mm-hmm. Eh, sasa hivi niko na macharia, niko na keru, na kerubo, niko na ezi na kwa nyumba. Mm-hmm. Unilete kwa nyumba tuongee. Mm-hmm. Unajua hiyo sasa mm-hmm. kama ni msichana nitawajia mama. Mm-hmm. Mvulana nitasimama na mimi ni mwana sport. Mm-hmm. Na niko tayari hata kwa mipira, mm-hmm. niko tayari mm-hmm. kufanya kazi ya sport yote within London. Mm-hmm. Hata nilete waisani. Hata nilete waisani any sport. Hii mm-hmm. showground. Mm-hmm i show ground to iweke tatan kupitia waisani mm-hmm. mama watoto wamesomea ya Manashika Queen University huko mm-hmm. kuna wachabani ambao wataongea aliga toko Saimas mm-hmm. ambayo inasema asante sana mm-hmm. awalete aliga toko Maisama ugo Saimas oh, awalete yeah. awalete mama watoto awalete awaambie hii silver inahitaji kurudi London ili watoto wetu wa London kwa jumla na hata na kuru mzima mm-hmm. wao wakifanyia mazoezi showground ambayo ni London thank you na shukuru sana. sana Margaret Kinyata ni dako na asantini sana thank you mbona Margaret mko kwa hiyo kile hamwe na ile tumana mdogo to John Otari Mochama ole hii rather mate yetu wa kia MC edini wa wadi ya Randan County ya Naikuru na area kuletwa kile kuru go to Nakuru town west kwa kahinda gaka ile kile ya goje kile go to wana poli nyamagare nigatha hihi tothie mwana ole ya oge Nigata na kariyo kia kalogi kata gete geke. Nimeena mwodo kweto pasta. Yonyeni na mwodo kweto Mr. Tarrant. Nye wajira dero juge. Aito kwa maasi. Umesema nisome? Aito kwa maasi. Arigato kosi. Arigato kosi maasi. Arigato kosi maasi. Thank you very much. Asante sana. Eh. Utana TV Utana nimetoki